，不许，要是你自己去说。郝林轩，你就帮帮忙，成与不成都不要紧，只要你跟他提一句，这样我在我义父面前也算有交代了。别跟我提你义父，我帮你又不是冲着他。那，那你以后瞧我表现好了，我我一定对你好。我也能当哈巴狗。哎哎得了得了，瞧你那副贱样。不得不承认，你说那几句话还真管用。这才多大一会儿啊，他们俩就又说上悄悄话了。也不看看我是谁，哎，你俩怎么一直不说话、啊？齐王要我们服侍李公子，可没叫我们随便插话。真懂事儿。哎，我问你们一个事儿啊。李公子，请说。你们换音房是不是人手不足啊？李公子，这话是从何说起呢？要不然怎么会把你姐姐这个病号给派到我身边呢？怎么知道？告诉你，我们星云可是神秘。哎,哎，听着，夏城，其实我早看出来了，你是天生绝脉。师哥，又怎么了？我跟你说个事儿。他又惹着你了？不是，嗯，等除掉黑白无常，咱们能不能去太原逛一逛？太原？你是说去通文馆？嗯，他义父想请咱。你别说了。啊，师哥。我只说一句话，星云，呃呃，师哥，你要是敢利用我和我师妹的关系耍花样，我绝饶不了你。我就说不行嘛，你看我师哥不乐意了吧？哼，人家是怕我利用你们师兄妹的感情耍花样呢。你。唐浩灵，我要在你的面前将你妹妹的心掏出来，让你也尝尝失去亲人的滋味。不会吧？难道真的会前功尽弃？发作了，尸毒、呃？怎么会？我怎么会中了尸毒？是什么时候？就在你保护两个死鬼弟弟头颅的时候。什么？呃、谁？不可能！你们的掌力根本不可能穿透我的护体罡气。蠢<笑>货！那尸毒就在你俩弟弟的脑袋上，是你把他们俩主动抱在怀里的呀！蒋仁杰聪明一世，却怎么也算不到这个结果。以其他三位阎君的头颅，使蒋仁杰分神，只是一个幌子罢了。因为我之前说过，以黑白无常的功力，根本无法将尸毒打进蒋仁杰的体内，所以。黑无常才会预先将尸毒渗进蒋承德三人的头颅中，蒋仁杰不沾则已，一旦沾染，这尸毒就会渗进他的皮肤，而随着他不断的提升功力战斗，尸毒的扩散速度也就越来越快。等他发现自己中毒的时候，已是神仙难救。哎，大义失荆州啊！水轮流转，人上言君，现在轮到你倒霉了。虽然我们之间有很多分歧，但是有一件事，我都跟你想到一块儿去了，那就是，我们都没打算让对方死得太痛快。刚才还把我踩在脚下的蒋仁杰，现在居然会趴在我的面前
什么？还不给我上！仁圣阎君，你好大的忘性啊！明帝不是已经说过了吗？希望阎君顾全大局，不许为私人恩怨动用教中力量。明帝。仁圣阎君，你还有什么招数吗？尽管使出来呀、啊！蒋仁杰，你们五兄弟在玄明教威风了这么多年，没想到会落到今天这个下场吧？啊！唐昊龄，你们俩狼狈为奸，用卑鄙的手段残害我兄弟，我饶不了你，我饶不了你！啊！唐宣林，你这贱人，猪狗不如！你在哪儿？出来！我要杀了你！哎，怎么？你可怜他？他现在尸毒入骨，心智迷失，胜负已分了。啊！明帝，我兄弟五人对你父子忠心耿耿，想不到今天。我们兄弟竟成了七族啊！哎，朱有圭，你不得好死啊！废话真多，还是让我来送你上路吧！呀！哼，这么大一副坟墓来装你，算是便宜你。蒋仁杰还没死。赶快把这件事做个了断吧！我叫人杰，就算是死，也不能，不能死在那两个杂碎的手上，不能，不能死在他们手上。哟，仁圣阎君这是在干嘛呀？怎么？想自我了断，时刻上不可辱，不会给你们机会，吸我的内力的。你们、你们、你们别想！<笑>你以为你自杀，我们就拿你没辙了吗？别说你现在根本没有力气自杀，就算你死。我们也照样可以吸干你的内力的。什么？阎君，放弃吧。滚刀！黑白无常不只能吸活人的精气内力，只要人死不超过七天，他们都可以将其内力抽出的。怎么可能？你不是一直好奇我们兄妹为什么会拥有蒋玄礼的内力吗？告诉你吧，他的内力就是在这里被我们吸光的。你们。你要当心啊！你现在摸着的，也许就是他的骨灰啊！其实这墓室中的每一面墙砖、每一块石板，都沾着你三弟蒋玄礼的骨灰。他已经与这渔舟分舵，融为一体了。不！蒋氏五兄弟马上就会在这渔舟分舵的墓室中团聚了。说来也巧啊，这墓室真够大的，也不知以前埋过哪家的王爷呢。正好你也是阎王爷，埋在这里也算是死得其所了。厉鬼勾魂，无偿索命。这世上再无阎君了。文兄，你先去外边待会儿，我和宣宁要在这里练功，好将五大阎君的内力融会贯通。我在上边等你们。